Bien, hermanos, en esta hora, At this time, brethren, les voy a invitar a estar de pies. I invite you to please stand. Y vamos a leer la escritura. We're going to read scriptures en dos diferentes capítulos en la Biblia. In two different chapters in the Bible. En el Evangelio según San Mateo. The Gospel according to Matthew. Primero, primero vamos a leer el capítulo 9. We're going to read in chapter 9. Y después vamos a leer en el capítulo 16. Then we're going to read in chapter 16. La Escritura dice así en Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. In Matthew 9, 35, it says, And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Y el capítulo 16, verso 19, es la segunda parte del mensaje. Matthew 16, 19, is the second part of the message. Que lo estaremos predicando más adelante. We're going to preach that further along. El Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. The Lord said to Peter, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Añada el Señor bendición. May the Lord add blessing to his holy word. Eh, pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Nos preparamos para recibir tu palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria okay. al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, el reino de Dios y sus llaves. Very well, brother. I have put as a theme to this message, the kingdom of God and its keys. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Today we're going to speak about the kingdom of God. En el próximo, en la segunda parte, vamos a hablar de las llaves. And on the second part, we're going to be speaking about the keys. Yo quiero comenzar diciendo... I want to start off by saying que el primero en predicar el evangelio del reino fue Juan el Bautista. That the first person to start preaching about the kingdom was John the Baptist. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 3 versos 1 y 2. You see that there in Matthew chapter 3 verses 1 and 2. Dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. It says there, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. El segundo en predicar el evangelio del reino fue nuestro Señor Jesucristo. The second person to preach about the gospel of the kingdom was our Lord Jesus Christ. Está ahí en Mateo 4, 17 en adelante. You find that there in Matthew 4, 17 on. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. It says, from that time Jesus began to preach to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Los terceros en predicar el evangelio del reino fueron los doce apóstoles. The third to preach the, the kingdom of the gospel, the gospel of the kingdom, were the disciples. Eso usted lo puede leer ahí en Mateo 10.1. You can read that there in Matthew 10.1. Dice que Jesús, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
It says there, when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to lo, cast them out and lo, to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Los versículos que siguen da la lista de los, de los 12 apóstoles. The verses that follow give the list of the 12 disciples. Ahora en el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. In verse 5, he says to them, he gives them these instructions. These 12, Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. Luego dijo, Si not id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He goes on to say, But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Y les dijo en el verso 7, Y yendo, predicad diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. In verse 7, he says, and as you go, you preach and say, the kingdom of heaven is at hand. Luego encontramos los cuartos en predicar el evangelio del reino fueron los 70 enviados. The fourth that we see that were preaching the gospel of the kingdom were the 70 that were sent. Eso está en Lucas 10, verso 1 en adelante. You find that in Luke chapter 10, verse 1 on. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. It says, after these things, the Lord appointed 70 others also and sent them two by two before his face into every city and place where he himself was about to go. Y les decía, la miesa, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And he said to them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Y en el verso 3, Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Verse 3 says, And go your way. Behold, I send you out as lambs among wolves. Verso 8, Mas en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed. Lo que os pongan delante. Verse 8. Whatever city you enter and they receive you, eat such things as are set before you. Y en el verso 9 dijo, y sanar a los enfermos que en ella, que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Verse 9. And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. Así que el primero en predicar el evangelio del reino fue Juan el Bautista. So the first to preach the gospel of the kingdom was John the Baptist. El segundo fue nuestro Señor Jesucristo. The second one was our Lord Jesus Christ. Los terceros, los doce apóstoles. The third were the twelve disciples. Los cuartos, los setenta enviados. The fourth were the seventy that were sent. Todos predicaron el mismo mensaje. They all preached the same message. Le decían a la gente, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. They said to the people, the kingdom has come near to you. Hermano, durante todo su ministerio, el Señor estuvo enseñando y predicando el mensaje del reino de Dios. Brethren, throughout all his ministry, the Lord was preaching and teaching the gospel of the kingdom of God. Vamos a ver algunas enseñanzas del evangelio del reino. Let's look at some teachings about this gospel of the kingdom. Primero, el Señor enseñó a sus discípulos de quienes es el reino de los cielos. First, the Lord taught the disciples of whom the kingdom belongs to. Eso usted lo puede leer ahí en Mateo 5.1. You can read that in Matthew 5.1. Y verso 2. And verse 2. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Y en el verso 2 les dijo de quiénes es el reino de Dios. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. And in verse 2 he says who the kingdom belongs to. He says, Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. ¿De quién es ese el reino de los cielos? Of whom is the kingdom of God, of the de heavens? De los pobres en espíritu. Of those who are poor in spirit. O sea, de las personas que reconocen su pobreza espiritual. 
Uh, in other words, of those people who recognize their spiritual poverty. Aquellos que reconociendo su pobreza espiritual acuden al Señor Jesucristo buscando salvación y perdón de pecados. Those who acknowledge their uh, spiritual poverty and they seek in the Lord uh, that salvation. De quién es más es el reino de los cielos. To whom else is the kingdom of heaven? El Señor se ocupó diligentemente de enseñar estas verdades. The Lord occupied himself diligently in teaching these truths. En Mateo 5, 10. Matthew 5, 10. Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. He says, blessed are those who are persecuted for righteousness sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ahí vemos. We see there. Que de esas personas que padecen persecución por causa de la justicia, es el reino de los cielos. We can see that to those people who are persecuted for righteousness sake, theirs is the kingdom of heaven. Pero es los que padecen persecución por causa de la justicia. But it is to those who are persecuted for righteousness sake. Debemos aclarar eso. We should make that clear. Porque hay personas que padecen persecución por otras causas. There are people who suffer persecution for other reasons. Pedro lo dijo en Primera de Pedro 4.15. Peter said this in 1 Peter 4.15. Él dijo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. He says, but let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Hay personas que padecen persecución por otras causas. There are people who suffer persecution for other reasons. Pero el reino de los cielos But the kingdom of heaven es de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. It belongs to those who are persecuted for righteousness sake. Y el apóstol Pedro continúa en el verso 16 diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. The Apostle Peter goes on to say in verse 16, let, Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. El creyente que padece como cristiano puede glorificar a Dios. The believer that suffers as a Christian can glorify God. Porque sabe que de él es el reino de los cielos. Because they know that the kingdom of heaven belongs to them. Así que hermanos, si vamos a padecer, So brethren, if we're going to suffer, padezcamos por lo que es justo. Let us suffer for that which is just. Padezcamos por lo que es correcto. Let us suffer for what is correct. Por lo que es bueno. For what is good. Por lo que es de agrado a Dios. For those things that are pleasing unto God. Muy bien, vamos a seguir preguntándonos de quiénes más dijo el Señor que es el reino de los cielos. Let us continue asking of whom else does the kingdom of God belong to. En Marcos 10, 13. Mark 10, 13. Lo dice. It tells us. Dice que le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. It says, then they brought little children to him that he might touch them, but the disciples rebuked those who brought them. Verso 14, viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. It says, but when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Por eso, amados hermanos, That's why, loving brethren, nosotros tenemos que volvernos y hacernos como niños we have to go back and become like children para entrar al reino de los cielos. So that we can enter into the kingdom of heaven. Esa es una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. This is one of the teachings of our Lord Jesus Christ. Jesús fue quien dijo en Mateo 18, 3. It was Jesus who said in Matthew 18, 3. Enseñando estas verdades a sus discípulos. Teaching these truths to the disciples. Dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. He says, surely I say to you, unless you are converted and become as a little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Hermanos de los niños es el reino de Dios. Brethren, the... The kingdom of heaven belongs to the children. Y de los que se vuelven y se hacen como niños. And to those who become as little children. Quizás usted se pregunte, ¿y cómo es eso? And you might ask, well, how is that? Pues déjeme decirle que el apóstol Pablo habló acerca de esto. Let me tell you, the apostle Paul spoke about this. En 1 Corintios 14, 20. 1 Corinthians 14, 20. Nos dice cómo es que nosotros podemos ser como niños. He tells us how it is that we can become like children. Dice que debemos ser como niños, no en el modo de pensar, sino 
en la malicia. It says, uh, uh, do not be children in understanding, however, in malice be babes. También niños en humildad, dijo el Señor Jesucristo. Also children in humility, said the Lord Jesus Christ. En Mateo 18, 4. Matthew 18, 4. Vamos a leerlo. Let's read that. Dice así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. It says, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Yo pregunto en esta hora. I ask at this time. Escuchando nosotros esta palabra. As we're hearing this word. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo propósitos de volvernos y hacernos como niños? How many of us are making a purpose to become again like little children? Déjeme decirle que es difícil, pero no es imposible. Let me tell you it's difficult, but it's not impossible. La humildad se aprende, amados hermanos. Humility is a learned, brethren. Podemos aprender a a ser humildes we can learn to be humble y volvernos y ser como niños en humildad and become again like children in humility Jesús fue quien dijo en Mateo 11 29 it was Jesus who said in Matthew 11 29 aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas he says learn from me for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your souls podemos volver We can become again. Y hacernos como niños. And become like children. En la malicia. In malice. Y en humildad. And in humility. Muy bien, la segunda enseñanza que yo quiero señalar acerca del Evangelio del Reino. Very well, the, the second teaching that I want to bring about, about the kingdom, of the, about the gospel of the kingdom. Es que el Señor enseñó quién será llamado grande y quién será llamado pequeño en el Reino de los Cielos. Is that the Lord Uh, uh, taught who would be called great and who would be considered small in the kingdom of heaven. Esto me parece interesante, amados hermanos. This seems interesting to me, brother. Está en Mateo 5, 19. You find that in Matthew 5, 19. Her hermano, estas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Brethren, these are the sound words of our Lord Jesus Christ. Esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. This is the doctrine of our Lord Jesus Christ. Debemos abrir nuestro corazón de par en par. We should open our hearts widely para recibir la palabra de nuestro Señor. To receive the word of our Lord. En Mateo 5, 19. Matthew 5, 19. El Señor dijo, The Lord said, Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. He says, whoever teaches, therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Así que el Señor aquí enseña quiénes son, quiénes son los que van a ser llamados grandes y quiénes son los que van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. So here the Lord is teaching who are those who will, who will be called least and those who will be called great in the kingdom of heaven. ¿A cuántos de nosotros les gustaría ser grande en el reino de los cielos? How many of us want to be called great in the kingdom of heaven? Claro que sí, amados hermanos, a todos nosotros. Of course, brother, all of us. Déjeme decirle cómo eso se logra. Let me tell you how you can accomplish this. No basta con conocer los mandamientos del Señor. It's not enough to know the commandments of the Lord. No basta con enseñarlos y predicarlos. It's not enough to uh, uh, teach them and preach them. El secreto está en guardarlos en nuestro corazón. The secret is that we keep them in our hearts. La Biblia enseña que hay promesas para los que guardan los mandamientos del Señor. The Bible teaches that there are promises for those who keep the commandments of the Lord. Y después que los están guardando, los enseñan solícitamente a las demás personas. And after they themselves are keeping them, they teach it to others diligently. Una de esas promesas. One of those promises. Es que la persona que guarda los mandamientos del the, Señor. The person who keeps the commandments of the Lord. Y los guarda y los enseña como es debido. And they keep them and they teach them as it is uh, required. El Señor dijo será llamado grande en el reino de los cielos. The Lord said that person will be called great in the kingdom of heaven. Otra promesa aparece en Juan 14, 21. Another promise appears there in John 14, 21. Donde el Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. It says there, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him 
and manifest myself to him. El Señor promete the Lord promises a los que guardan su palabra, to those who keep his word. Promete amarlos y manifestarse a ellos. He promises to love them and manifest himself to them. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que hay promesas para los que guardan los mandamientos del Señor. That there are promises for those who keep the commandments of the Lord. Y los enseñan a los demás. And who teach them to others. En Juan 14, 23 encontramos otra promesa. John 14, 23, we find another promise. Dice, respondió Jesús y dijo, El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. It says, Jesus answered them and said, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father and I will love him, and we will come to him and make our home with him. Así que, hermanos, Therefore, brethren, el Señor quiere que nosotros conozcamos su palabra. The Lord wants us to know his word. Pero más que eso, él quiere que la guardemos en nuestros corazones. But more than this, he wants us to keep it in our hearts. Y que las enseñemos solicitamente a las demás personas. And that we would teach it to other people. Santiago lo pone de esta manera en Santiago 1.21. James puts it in this way in James 1.21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. It says, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí I think that the majority of us that are here hemos recibido la palabra del Señor. We have received the word of God. Pero el apóstol dice en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. But the apostle goes on to say in James 1.22, but be doers of the word and not hearers only deceiving yourselves. Sí, amados hermanos. Yes, loving brethren. El Señor quiere que nosotros tengamos conocimiento de su palabra. The Lord wants us to have knowledge of his word. Que escudriñemos las escrituras. That we would search Holy Scripture. Pero más que eso, que la guardemos en nuestro corazón. But more than that, that we would keep it in our hearts. El verso 25 dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. It says there in James 1.25, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que el Señor dijo en Mateo 5, 19, the Lord said in, in Matthew 5.19, ¿Quién será llamado grande? Who is the one that will be called great? ¿Y quién será llamado pequeño en el reino de los cielos? And who will be called least in the kingdom of heaven? El que conoce la palabra y la guarda. He who knows the word and keeps it. Ese será llamado grande. He shall be called great. El que no la guarda será llamado pequeño en el reino de los cielos. He who does not keep the word shall be called least in the kingdom of heaven. Mira, hermano, yo estoy trabajando en eso. Brother, I'm working on this. Estoy trabajando en escudriñar las escrituras. I'm working in searching scriptures. En conocer la palabra del Señor. In knowing the word of the Lord. Conocer los mandamientos y guardarlos en mi corazón. Know the commandments and to keep them in my heart. Y después que los esté guardando. And once I am keeping them. Entonces enseñarlos solicitamente a los hombres. And then to be able to teach them diligently to man. Si usted y yo hacemos eso. If you and I do this, el Señor se va a agradar, the Lord will be pleased, y nos pondrá en alto en el reino de los cielos. And he will place us on high in the kingdom of heaven. Bueno, hermanos, hemos hablado de dos enseñanzas del reino. So, brother, we have spoken about two teachings of the kingdom of heaven. Primero, de quiénes es el reino de los cielos. First, of whom the kingdom of heaven belongs to. Y ya dijimos, de los pobres en espíritu. And we already said, of the poor in spirit. De los que padecen persecución por causa de la justicia. Of those who suffer persecution for righteousness. De los niños y de los adultos que se vuelven para ser como niños. 
of the children of the adults who become uh, like little children. De esas personas es el reino de los cielos. Of these people is the kingdom of heaven. También hemos dicho quienes serán llamados grandes y quienes serán llamados pequeños en el reino de los cielos. And we've already said who will be called least and who will be called great in the kingdom of heaven. El que guarda la palabra y la enseña será llamado grande. He who keeps the word and teaches it shall be called great. Y el que no la guarda será llamado pequeño. And he who does not keep it shall be called least. Ahora la tercera enseñanza del evangelio del reino que yo quiero mencionar. Now the third teaching of the gospel of the kingdom that I want to mention. Es que el Señor enseñó quiénes son los que entran al reino de los cielos. The Lord taught who it is, who are those people that will enter the kingdom of heaven. ¿Cuántos quieren saber? How many of you want to know? ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? What we need to do in order to enter the kingdom of heaven. Bueno, Jesús enseñó esto. Jesus taught this. En Mateo 7, 21. Matthew 7, 21. Miren lo que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He said, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father In heaven. ¿Por qué dice eso? Why does it say that? Porque la voluntad de Dios es que aceptemos el plan de Dios para la salvación de nuestras almas. Because the will of God is that we will accept the plan of God for salvation. La voluntad de Dios es que usted y yo aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. The will of God is that you and I will accept Christ as our Savior. Porque en ningún otro hay salvación. Because salvation is found in no Porque other. no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Because there is no other name under the heavens by which we can be saved. Él es el camino. He is the way. Él es la verdad. He is the truth. Él es la vida. He is the life. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. And no one goes to the Father if it's not through Jesus Christ. Por eso Jesús dijo. That's why Jesus no said. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He says that everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yo no sé si usted entendió a cabalidad ese texto. I don't know if you fully understood that verse. Pero lo que realmente está diciendo es. But what it's truly saying is. Que no todo el que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos. That not everyone who says that they are a Christian will enter the kingdom of heaven. No todo el que se congrega y asiste a una iglesia entrará al reino de los cielos. Not everyone who congregates and attends the church service will enter the kingdom of heaven. No todo el que dice yo soy de tal o cual religión entrará al reino de los cielos. Not all those who say I belong to such and such a religion will enter the kingdom of heaven. No nos equivoquemos, amados hermanos. Let us not be mistaken, loving brothers. La brother. Escritura dice Scripture says que el, al reino de los cielos entran los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. That to the kingdom of heaven only those who do the will of the Father that is in heaven will enter. Tremenda la las enseñanzas del reino de Dios. Tremendous these teachings about the gospel of the kingdom of Jesús God. Jesús estuvo todo el tiempo enseñando acerca del evangelio del reino. Jesus spent all his time teaching about the gospel of the kingdom. Y en Mateo 6, 9 al 10. And in Matthew 6, 9 and 10 it says. Encontramos nosotros la cuarta enseñanza. We find the fourth teaching. Que todos nosotros los creyentes debemos pedir en oración. El reino de Dios. That all of us, the believers, should ask for the kingdom of God in no, prayer. No debe pasar un día. A day should not go by. Sin que usted doble las rodillas delante de Dios. That you will not get down on bended knees before God. Y levante God. un clamor al cielo. And that you will lift up a cry unto the heavens. Y le diga, venga tu reino, Señor. And that you would say, let your kingdom come, Lord. Ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Tu iglesia te espera. Your church is waiting for you. El Señor enseñó a sus discípulos. The Lord taught his disciples. Que todos nosotros debemos pedir en oración el reino de Dios. That all of us should be praying for the kingdom in prayer. Eso está en Mateo 6, 9 y 10. You find that in Matthew 6, 9 and el 10. El Señor le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. It says, in this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Así que nosotros debemos pedir en oración el reino de Dios. So we should ask for the kingdom of God in prayer. La quinta enseñanza. The fifth teaching. 
acerca del evangelio del reino uh, about the gospel of the kingdom que yo quiero mencionar that I want to mention es que no solo debemos pedir en oración el reino it's not that we should just ask for the kingdom in prayer sino que también debemos buscarlo primeramente en nuestras vidas but we should also seek it first in our lives es, el Señor lo dijo en Mateo 6.33 the Lord said it in Matthew 6.33 mire lo que dijo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Look at what he says. He says, but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Tremenda promesa que da el Señor ahí. A tremendous promise that the Lord is giving there. Para los que buscan primeramente el reino de Dios. For those who seek first the kingdom of God. El Señor va a suplir todas sus necesidades. The Lord will supply all your needs. Así que el reino de Dios hay que pedirlo pero también hay que buscarlo. So the kingdom of God, you have to ask for it, but you also need to seek it. Tenemos que darle prioridad a este asunto, amados hermanos. We need to give priority to this issue, brother. De pedir y buscar el reino de Dios. To ask for and to seek the kingdom of God. Tenemos que poner todas las demás cosas en un segundo plano de prioridades. We have to put all other things in a second level of priority. Y primero que nada debemos pedir y buscar el reino de Dios y su justicia. And first and foremost, we should ask and seek for the kingdom of God and his righteousness. ¿Y por qué dice su justicia? And what does it say in his righteousness? Porque en esto realmente consiste el reino de Dios. Because this is where the kingdom of God truly consists of. El reino de Dios consiste en hacer lo que es justo. The kingdom of God consists in doing what is righteous. En hacer lo que es correcto. In doing what is right. En hacer lo que se agrado a Dios. In doing those things that are pleasing to God. Si buscamos el reino de Dios y su justicia. If we seek the kingdom of God and his righteousness. Y lo buscamos a él primero. And we seek him first. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. All these other things shall be added on to you. Todas las demás cosas que son menos importantes. All these other things that are less important. Porque lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Because what's most important is the kingdom of God and his righteousness. Mira, hermano, nosotros hemos encontrado un tesoro. Brother, we have found a treasure. Hemos encontrado un tesoro escondido en un campo. We have found a, a treasure that was hidden in a field. Y nosotros estamos empeñando todo lo que tenemos para comprar ese campo. And so we are pawning all the things that we have in order to find that treasure in that field. Porque en ese campo está el tesoro. To buy that treasure that's hidden there because what in that tre in that field is where? The treasure. Because in that field you'll find that treasure. En ese campo está nuestro tesoro. That's where you're going to find our treasure. Y Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. And Jesus said where our treasure is, that's where our heart will be as well. ¿Qué estamos empeñando nosotros en el campo? So what are we pawning out there in the field? Estamos empeñando todo nuestro amor. We're pawning all of our love. Estamos empeñando nuestro espíritu. We're pawning our spirit. Nuestras almas. Our souls. Nuestros corazones. Our hearts. Nuestras mentes. Our minds. Nuestro entendimiento. Our understanding. Nuestra fuerza. Our strength. Todo nuestro entero ser. Our entire being. Lo estamos empeñando para comprar ese campo. We are pawning these things so that we can buy that field. Porque en ese campo está nuestro tesoro. Because there in that field is where our treasure is. Y el tesoro es el reino de Dios. And the treasure is the kingdom of God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Jesús fue quien lo dijo. It was Jesus who said fue Jesús it. quien lo enseñó a sus discípulos. It was Jesus who taught it to his disciples. Está ahí en Mateo 13, 44. You find it there in Matthew 13, 44. Él dijo, además, el reino de los cielos, vea esto, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo. Todo lo que tiene y compra aquel campo. It says again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. ¿Cuántos están gozosos? How many of you are rejoicing? Sirviendo al Señor. Serving the Lord. Empeñando 
todo su entero ser en ese campo. Putting out everything, your entire being on that field. Porque en ese campo está nuestro tesoro, que es el reino de Dios. Because in that field is our hidden treasure, which is the kingdom of God. La sexta enseñanza acerca del reino de Dios. The sixth teaching about the gospel of the kingdom of God. Que yo quiero señalar. That I want to point out. Está en Mateo 11, 12. You find it in Matthew 11, 12. Donde Jesús dijo esto. Jesus said this. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, escucha bien, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesus said, and from the days of John the Baptist until now, listen well, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Mira, hay personas que son violentas para otras cosas. There are people who are violent for other things. No sea violento para otras cosas. Don't be violent for sea other things. Sea violento para esto. Be violent for this. Para arrebatar el reino de Dios. To snatch up the kingdom of God. Le voy a decir lo que yo entiendo por eso. I'm going to tell you what I understand by this. Lo que this. yo entiendo por esto es que los que hacen esfuerzos violentos, esos son los que arrebatan el reino de Dios. What I understand by this is that those that, that, that make this violent effort, uh, those are the ones who snatch up the kingdom of God. Yo no sé cuántos están haciendo esfuerzos violentos para servir al Señor. I don't know how many of you are making this violent effort in order to serve the Lord. Mi hermano, hay que, hay que esforzarse. You need to make an effort, brethren. Praise his holy name. My God. O está usted viviendo la vida cristiana a plazos cómodos. Or are you living your Christian life in a very comfortable manner? No, amados hermanos. No loving brethren. Come on now. Le voy a decir por qué yo digo eso. I'm going to tell you why I say this. Por lo que dice la Biblia en Lucas 13, 23 y 24. For what the Bible says in Luke 13, 23 and 24. Aquí está el Señor enseñando a sus discípulos. The Lord is here teaching his disciples. Bueno, primero dice que alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿Son pocos los que se salvan? ¿O son muchos? First it says that someone asked him, Lord, are there few who are saved or are there many? Yo sé cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta. I don't know how many of you have asked yourself that question. ¿Serán pocos los que se salvan? Are there few who are saved? Bueno, esa, esa pregunta se la hicieron al Señor. So this question was asked to the Lord. Y mire lo que el Señor contestó en el verso 24. Esforzaos. Él no le dijo que eran pocos o eran muchos. Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. In verse 24, he responds, and he doesn't tell them uh, uh, if there's many or if there's uh, how many. He just says to them, strive, strive means to make that effort to enter through the narrow gate. For many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Strive to enter. Uh -huh. Esforzaos a entrar. Strive to enter. Qué triste que muchos... Que dice la Biblia que muchos procurarán entrar, mas no podrán. How sad that the Bible says that many will seek to enter, but will not be able to. Por lo tanto, Therefore, para entrar tenemos que esforzarnos. To enter, we need to make an effort. Y yo, yo lo, lo pongo de esta manera, tenemos que hacer esfuerzos violentos para entrar. And I put it in this banner, we need to make that violent effort. Porque los violentos. Because those who are violent son los que arrebatan el reino de Dios. Are the ones who will snatch up the kingdom of God. Eso dijo el Señor. This is what the Lord said. Hermano, este es el tiempo. Brother, this is the time. Estamos viviendo en los postreros días. We are living in the latter times. Si hay un tiempo en el cual debemos hacer esfuerzos violentos, es en este tiempo. If there is a time that we should be making this violent effort, it's during these times. Para arrebatar el reino de Dios. To snatch up the kingdom of God. Y apropiarnos de todas las buenas promesas que el Señor tiene para nosotros. And grab hold of all the good promises that the Lord has for us. Praise His holy name. Hermano, la séptima enseñanza acerca del reino de Dios que yo quiero señalar. Brother, the seventh teaching about the kingdom of God that I want to point out. Y dicho sea de paso, yo puedo estar una hora hablando de esto, una hora, una hora adicional. And let me tell you, I could spend an additional hour speaking about this. La séptima enseñanza acerca del reino de Dios se encuentra en Mateo 12, 22. The seventh teaching about the kingdom of God is found in Matthew 12, 22. En adelante. And on. Dice. It says, 
que fue traído al Señor un endemoniado, ciego y mudo. Y el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. It says there that then one was brought to him who was demon possessed, blind and mute, and he healed him so that the blind and mute man both spoke and saw. Hágase del cuadro. Catch a hold of that scenery. A mí me hubiese gustado haber estado ahí. I would have loved to be there. Dice el verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el Mesías? ¿Será este aquel hijo de David? It says in verse 23, and, and all the multitudes were amazed and they said, could this be the Messiah? Could this be the son of David? Y cuando estaba esa gente ahí, entregada, <laughs> creyendo o pensando en creer que Jesucristo era el Mesías. And when all these people were there and they were all thinking or, or, or thinking in their heads, oh, could this be the Messiah? De repente se levantó oposición. All of a sudden opposition arose. Porque eso está en la parábola del sembrador. That's what you find in the parable of the sower. Cada vez que se siembra la palabra. Every time that word is sown. Satanás no pierde tiempo. Satan doesn't waste any time. Avanza y trata de arrebatar la palabra que fue sembrada en el corazón. He tries to quickly snatch away that word that was planted in the heart. Para que la persona no crea y sea salvo. So that the person will not believe and will not be saved. Eso está en la parábola del sembrador. You find that in the parable of the sower. Pues cuando está la gente ahí a punto de creer, preguntándose, ¿será este el Mesías? So when the people are there getting ready to believe and asking, could this be the Messiah? Dice el verso 24, que los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. We find in verse 24 that now, when the Pharisees heard this, they said, this fellow does not cast out demons except by Bezos, Bob, the ruler of the demons. Hermano, esto fue una terrible blasfemia. Brother, this was a tremendous blasphemy. Porque ellos estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. They were attributing the work of the Holy Spirit to Satan. Y cuando eso se hace, and when that is done, es una terrible blasfemia contra el Espíritu Santo. It is blasphemy against the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo dice la Biblia que es el dedo de Dios que echa fuera los demonios. Because the Bible says that the Holy Spirit of God is the finger of God that casts out demons. Y Jesús por el Espíritu Espíritu Santo de Dios echaba fuera los demonios. And Jesus, by way of the Holy Spirit of God, would cast out demons. Por eso Jesús dijo en Mateo 12, 28. That's why Jesus said in Matthew 12, 28. Escuche bien la enseñanza. Listen well to this teaching. El Señor dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yes, but if I cast out demons by the Spirit of God, Surely the kingdom of God has come upon you. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Ha llegado a nosotros el reino de Dios. The kingdom of God has come upon us. ¿Qué estaba diciendo el Señor con eso? What was the Lord saying with that? Que donde quiera el reino de las tinieblas es desplazado. Wherever the kingdom of darkness is displaced. Y el reino de Dios establecido. And the kingdom of God is established. Ahí ha llegado el reino de Dios. So then the kingdom of God has arrived in that place. Sí, mi hermano. Yes, brethren. Cada vez que una persona se convierte al Señor. Every time a person is converted to the Lord. Y lo hace de corazón. And they do this with all their heart. El reino de las tinieblas es desplazado en la vida de esa persona. The kingdom of darkness is displaced in the life of that person. Y el reino de Dios es establecido y activado. And the kingdom of God is established and activated. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador. If you accepted Christ as your Savior. No se avergüence. Do not be ashamed. Levante su mano. Lift up your hand. Glorifique a Dios. Glorify God. Porque el reino de las tinieblas. Because the kingdom of darkness. Ha sido desplazado en su vida. Has been displaced in your life. Y el reino de Dios activado. And the kingdom of God has been activated. Para la gloria de Dios. For the glory of God. El apóstol Pablo lo puso de esta manera. The apostle Paul puts it in this way. En primera de Timoteo 2:1. 1 Timothy 2:1. Mira lo que dijo. Look at what he said. Mira lo que escribió. Look at what he wrote. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. He says, therefore, I exhort first all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made 
for all men. Que se ore por el presidente de la nación. That you would pray for the president of the nation. Eso está en el verso 2. Por los reyes de la tierra. Por los que están en eminencia. Los gobernantes de las naciones. ¿Para qué? Ahí está. Para que vivamos quieta y reposadamente. En toda piedad y honestidad. It says there that we should pray for all these people, for the kings and all those who are in authority, and that we may lead, why? So that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Yo no sé cuántos de ustedes oran por todos los hombres. I don't know how many of you all pray for all men. Yo no sé cuántos de ustedes oran por los gobernantes de las naciones. I don't know if you, any of you pray for the, those who are governing the different nations. Por los reyes de la tierra. For those kings that are on the Tenemos earth. Tenemos que orar por ellos. We need to pray for them. ¿Para qué? For what? Para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. So that they can be saved and come to the knowledge of the truth. Porque cuando eso sucede. Because when this happens. Entonces vivimos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Then we are able to lead a quiet and peaceable life in all godliness and Reverence. Hermanos, eso es lo que sucede cuando la gente se convierte a Jesucristo. Brethren, this is what happens when people convert to Jesus Christ. Pasan de muerte a vida. They go from death to life. De vivir separados de Dios. From living separated from a God. A vivir en comunión, en armonía, en paz con Dios. To live in communion and in peace and in harmony with God. Pasan de vivir en pleitos, contiendas y, de, y disensiones. They go from living in strife and in contentions. A vivir vidas quietas y reposadas en el Señor. To lead these quiet and peaceable lives in the Lord. Otra manera de articular eso. Another way of articulating this. Pasan del reino de las tinieblas. They go from the kingdom of darkness. A la luz admirable, al reino de la luz admirable de Jesucristo. To the kingdom of the marvelous light of Jesus Christ. El apóstol dijo en el verso 3. The apostle said in verse 3. De primera Timoteo 2. First Timothy 2, 3. Hermanos. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. This is for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. ¿Qué es bueno y agradable? What's good and acceptable? Que vivamos quieta y reposadamente en un ambiente sano, libre de engaño y de mentira. That we will lead quiet and peaceable lives in, a, in an atmosphere that is free from deceit and lies. ¿Cuántos viven así? How many of you live that way? Mire, si usted vive en un ambiente así, usted está en el reino de Dios. So if you live in an atmosphere like that, then you are in the kingdom of God. Si usted vive en un ambiente de pleito, de contienda, de disensión, usted vive en el reino de las tinieblas. But if you're living in an atmosphere of dissension and strife, uh, then you're living in the kingdom of darkness. No permanezca ahí. Don't stay there. Avance y salga del reino de las tinieblas. Hurry up and get out of that kingdom Aceptando of darkness. Aceptando a Cristo como su Salvador. Accept Christ as your Savior. Cuando usted acepta a Cristo, When you Except Christ, sus pecados le son perdonados. Your sins are forgiven. Y usted pasa de muerte a vida. And you go from death to life. De vivir separado de Dios. From living separated from God. A vivir en armonía y en comunión con Dios. To live in harmony and communion with God. ¿Cuándo es que ocurren estas cosas? When do all these things occur? El verso 4 lo dice. Verse 4 says it. Cuando todos los hombres son salvos y vienen al conocimiento de la verdad. When all men are saved and come to the knowledge of the truth. Es entonces que ocurre el cambio, la transformación. This is when that change and that transformation occurs. Lo que se conoce en la escritura como el nuevo nacimiento. What's known in scripture as the new birth. Es un milagro que Dios hace en el interior de la persona. It's a miracle that God uh, does in the interior of a person. El apóstol Pablo en Colosenses 1:13 tro- lo puso de esta manera. The apostle Paul puts it in this way in Colossians 1:13. Cuando aceptamos a Cristo, when we accept Christ, somos librados de la pot- está de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo Jesucristo. It says uh, we are delivered from the power of darkness and conveyed uh, uh, into the kingdom of the son of his love and we are converted to Christ. Verso 14 en quien tenemos redención por la por su sangre, el perdón de pecados. Verse 14 in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que Jesús estuvo durante todo su ministerio predicando y enseñando acerca del evangelio del reino. That Jesus spent his entire time in his ministry uh, teaching and preaching about the gospel of the kingdom of God. Y comenzó en sus prédicas como estaba entregado a ese mensaje, a esa prédica, dice que comenzó en sus prédicas a enseñarles 
enseñanzas, a comparar el reino de Dios con cosas que los discípulos conocían muy bien para que ellos pudieran entender el mensaje del reino. And as he was continuing to preach and teach these things, he started to compare the kingdom of heaven to the disciples to things that they were familiar with so that they could understand. El Señor quería que los discípulos entendieran el mensaje del reino. The Lord wanted the disciples to understand this message of the kingdom of heaven. Y por eso comenzó a comparar el reino de Dios con cosas que ellos podían, que ellos conocían y podían entender. And that's why he started to compare the kingdom of God with things that they were familiar with so that they could understand. Vamos a ver algunos ejemplos. So let's look at some examples. Mateo 13, 31. Matthew 13, 31. El Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. The Lord said that the kingdom of heaven is like a mustard seed. Que cuando se siembra y crece y se hace árbol, las aves del cielo vienen y hacen nidos en ella. And when it is sowed and, it, and, it, and it's rooted and it grows, then the birds in heaven take and make their nest in it. En el verso 33 dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y que luego esa levadura leudó toda la masa. In verse 33 he says that the kingdom of heaven is like a leaven which a woman took and hid in three measures uh, uh, until the whole meal was leavened. En el verso 44 dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ya hablamos de eso. In verse 44 he says uh, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field and we spoke about this already. En el verso 45 dijo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verse 45 says, and the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. En el verso 47 dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. In verse 47 says, and the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathers some of every kind of fish. Y cuando nosotros leemos estas cosas, and so when we read all these things, nos preguntamos, we ask ourselves, ¿por qué ponerle tanto énfasis a sus enseñanzas hablando acerca del reino de Dios? Why place so much emphasis to these teachings about teaching about the kingdom of God? Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque este tema del reino de Dios es un tema sumamente importante. Because this topic about the kingdom of God is a topic that's very important. El propósito de este mensaje en este día. The purpose The purpose of this message today es que a partir de hoy, that uh, uh, from today on, usted le pueda poner más interés al mensaje del rey. That you would place more interest to the message of the kingdom of heaven. Mira, tan importante era el mensaje del reino de Dios. So important is the message of the kingdom of God. Para el Señor. For the Lord. Que no solo habló durante su ministerio acerca del reino de Dios. That he not only spoke about Uh, during his ministry about the kingdom of God sino que aún después de su muerte y resurrección but even after his death and resurrection dice la Biblia the Bible says en Hechos 1, 3, in Acts 1.3 que continuó that he continued apareciéndoseles durante 40 días he appeared to them during these 40 days y hablándoles acerca del reino de Dios and he was speaking to them of the things pertaining to the kingdom of God wow amados hermanos well brethren que importante es este tema how important is this topic por qué es importante Why is it important? Nos preguntamos, ¿y qué cosa es el reino de Dios? And we ask, what is this, the kingdom of God? Está en Romanos 14, 17. You find it in Romans 14, 17. El apóstol ahí define lo que es el reino de Dios. The apostle there defines what is the kingdom of God. Él dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, el reino de Dios no consiste en cosas temporales y perecederas como comida y bebida. It says there that the kingdom of God is not eating and drinking. In other words, it's not uh, comprised of things that are temporary, like uh, food and drinks. Mm -hmm. Or things that are perishable. Or things that are perishable. Thank Sino you. que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. But the kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. En otras palabras. In other words. Amados hermanos. Loving brethren. El reino de Dios no es una religión. 
The kingdom of God is not a religion. El reino de Dios no es una filosofía. The kingdom of God is not a philosophy. El reino de Dios es el gobierno de Dios. The kingdom of God is the government of God. Donde se hace lo que es justo. Where you do what is right. Donde se hace lo que es correcto. Where you do what is correct. Donde se hace lo que es de agrado a Dios. Where you do those things that are pleasing Donde to God. Donde se hace lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Where you do what God wants, not what we want. Y donde la persona disfruta de paz y gozo. En el Espíritu Santo. And the, where the person can enjoy peace and joy in the Holy Spirit. Eso es el reino de Dios. That's what the kingdom of God is. Por eso nosotros debemos pedir y buscar solicitamente el reino de Dios. That's why we should ask for and seek diligently the kingdom of God. Y cuando el Señor dijo que lo pidiéramos en oración. And so when the Lord asked us to... Um, Ask for it in prayer. En Mateo 6, 10, Matthew 6, 10. Él dijo, oraréis así. He says, you shall pray in this manner. Venga tu reino. Your kingdom come. De inmediato el Señor dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Immediately the Lord says, your will be done on earth as it is in heaven. Porque cuando el reino de Dios viene. Because when the kingdom of God comes. Enseguida comienza la persona a ser la voluntad de Dios. Immediately the person starts to do the will of God. Como dice Efesios 5, 25. As it says in Ephesians 5.25. Si la persona mentía, perdón, 4.25. Ephesians 4.25. Si la persona mentía, deja de mentir y comienza a hablar verdad con su prójimo. It says if the person was a, a liar, they would put away lying and they would start speaking the truth with their neighbor. Eso es lo que sucede cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona. That's what happens when the kingdom of God arrives to the life of a person. ¿Se acuerdan cuando el reino de Dios llegó a la vida de Saqueo? Remember when the kingdom of God arrived to the life of Zacchaeus? Saqueo que era un ladrón. Zacchaeus who was a thief. Era un pecador, dice he, la Biblia. He was a sinner, the Bible says. Defraudaba, defraudaba a la gente. He would defraud people. Cuando llegó el reino de Dios a su vida. When the kingdom of God arrived to his life. En aquella reunión en su casa. In that gathering in his home. Aquel hombre se puso en pie. That man stood up. Aquel hombre que era rico. A man who was rich. Se puso en pie y dijo. He stood up and he said. Señor. Lord. La mitad de mis bienes doy a los pobres. The half of my goods I will give to the poor. Y si alguno es defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. And if I've defrauded anyone, I will return it back to them four times, fourfold. Imagínese que los ricos en la tierra se conviertan al Señor. Imagine if the rich in the world would convert to the Lord. Y den la mitad de sus bienes a los pobres. And they would give half of their goods to the poor. Qué bendición sería, amados hermanos. What a blessing it would be, brother. Por eso es que hay que orar por todos los hombres. That's why we need to pray for all men. Efesios 4:25. Esto es lo que sucede cuando el reino de Dios llega. Ephesians 4:25. This is what happens. La when persona comes. que la persona que mentía deja de mentir. The person who used to lie will stop lying. Y comienza a hablar la verdad con su prójimo. And they will start speaking the truth with their neighbor. Verso 28. La persona que robaba deja de robar y comienza a trabajar con sus manos para hacer lo que es bueno y tener que compartir con el que padece necesidad. Verse 28. And and he who stole no longer steals, but rather they labor, working with their hands with what is good, that he may have something to give. Who has antes le robaba a la gente. Before they stole from people. Ahora como saqueo le da a la gente. Now like Zacchaeus, they give to people. Verso 29. Verse 29. Si la persona hablaba malas palabras, deja de hablar malo y comienza a hablar la palabra buena, la que es para la necesaria edificación de los oyentes. It says that a person who would speak uh, words that were corrupt, uh, they would no longer speak these words, but they would speak what is good and necessary for edification, that it may impart grace to the list, to the hearers. Cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona. When the kingdom of God arrives to the life of a person. Verso 31, si la persona se pasaba todo el tiempo amargada, enojada, airada y gritándole a las demás personas, deja de hacer eso y comienza a ser benigno, misericordioso. Y perdonador. In verse 31, if the person was always filled with bitterness and wrath and anger and clamor and always speaking evil, they put that aside and now they are filled with mercy and tenderness. Hermanos, eso es el reino de Dios. Brethren, this is the kingdom of God. Justicia. Righteousness, Paz peace, y gozo joy en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Dios le bendiga. God bless you. Amen. Praise his holy name.